हे गाइज वॉस तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी एथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो गाइज आज है बीस जून और है सैटरडे देखेंगे द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर आज का और देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू पी एस सी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर न्यूज डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है डाउनलोड करना है टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक आप टाइप करोगे स्टडी मोर विद दीपक ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है तो आप यहाँ पर देखोगे इस पर क्लिक करोगे तो डेली बेसिस पे आपको चीज़ें मिलती हैं डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं साथ ही साथ जो हम न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं जिस न्यूज़पेपर से हाईलाइटेड न्यूज़पेपर आपको मिलता है और यहाँ पर आपके लिए जितनी वीडियोस अपलोड होती हैं वो मिलती हैं यहाँ पर हम अपने चैनल पर एक द हिंदू एनालिसिस तो चल ही रहा है जैसे कि हमारा ये चलता है थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का मैं एक तो डिटेल में थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में चलता है एक टेन मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पर एनालिसिस चलता है उसके बाद हमारा एक सुबह वीडियो डलती है सुबह वीडियो डलती है जो कि हमारी होती है डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं डेली एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम करा गया है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आ, आ, कौन कौन से आ सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे डेली वीडियो डलती है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप जाके उसके क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर अपलोड होती हैं चैनल पर तो आपको सबके नोटिफिकेशन मिल जाते हैं पूरा ऑल इन वन चैनल है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये सब कुछ है बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए ठीक है कोई पेड वगैरह नहीं है बिल्कुल फ्री है तो जाकर ज्वाइन कर लेना आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा ठोक दो सब्सक्राइब को और बेल आइकन जरूर दबा देना तो देखते हैं आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नो आउटसाइडर ऑन इंडिया टेरेटरी यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं था इंडियन टेरेटरी के ऊपर उसके ऊपर न्यूज़ है बेकार है हमारे लिए जो कि अभी यहाँ पर जो क्लैश वगैरह हुआ उसके ऊपर न्यूज़ है उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये न्यूज़ तो बेकार है लेकिन ये जो बॉडी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी अक्सर न्यूज़ में रहती है मेजॉरिटी टाइम पर ये डेली बेसिस पे ही आ जाती है जैसे कि यहाँ पर इस बॉडी का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो यहाँ पर ये बॉडी कब फॉर्म हुई इसका क्या वर्क है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन आ गए तो ये बॉडी न्यूज़ में तो है लेकिन आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता है नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तो उसके लिए चलते हैं हम लोग इसके बारे में जानने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं और बिल्कुल फ्री मिलेंगी तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना जैसे कि यहाँ पर एन है इसके बारे में काफ़ी बार हम डिस्कशन कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर फॉरवर्ड किया गया है ठीक तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टेट एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये जो टेरर है टेररिज्म को अच्छी तरीके से कॉम्बैट कर सके उससे लड़ सके इसलिए यहाँ पर ये बॉडी को फॉर्म करा गया है और ये एक्ट करती है एज अ काउंटर टेररिज्म जैसे कि हमने पता अभी बताया टेरिज्म टेरर को कॉम्बैट करता है तो ये टेररिज्म के अगेंस्ट काम करती है और ये जो एजेंसी है ये डील करती है टेरर रिलेटेड क्राइम्स से जो कि पूरे स्टेट्स में अगर वगैरह होते हैं यहाँ पर तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई क्राइम्स वगैरह होते हैं तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके अगेंस्ट स्टेप उठाती है और ये जो एजेंसी है एग्जिस्टेंस में कब आई कब आई इनेक्टमेंट जब इनेक्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट टू ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा गया ये एक्ट जो है थर्टी डिसम्बर 2008 यानी कि आप पूरी तरह से जो बॉडी फॉर्म हुई वो 2009 में हुई क्योंकि यहाँ पर पास कब करा गया है थर्टी फर्स्ट दिसंबर में यानी कि एकदम लास्ट दिन पे तो क्या हुआ 2009 में यहाँ पे बॉडी फॉर्म हो गई और यहाँ पर कब फॉर्म हुई है बॉडी को फॉर्म कब करा गया जब आपको पता है जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था ठीक है सबको पता है ताज होटल में यहाँ पे टेरर अटैक हुआ था तो उसको लेकर उसके बाद यहाँ पे इस बॉडी को फॉर्म करा गया इस बॉडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एन हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ब्रांचेस भी हैं ढेर सारे ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं गुवाहाटी कोची लखनऊ मुंबई कोलकाता रायपुर जम्मू और ये अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है जिसमें मोस्ट वॉन्टेड लोगों को डालते हुए चलती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैग देख सकते हैं एन का और यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं ठीक है कॉमन नेम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्म कब हुई 2009 में जैसे अभी हमने पढ़ा एम्प्ल
अभी जनरल नेचर इसका क्या है लॉ को लागू करना ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली में अभी इलेक्टेड ऑफिसर जो कि इस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है होम मिनिस्टर हमारे गवर्निंग बॉडी कौन कौन से जो इसको गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि अमित शाह इसे गवर्न करते हैं और हेडक्वार्टर आप डेली में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हेडक्वार्टर है ठीक है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी एन के बारे में अब एन से क्वेश्चन आएगा तो हम झट से सॉल्व कर देंगे ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर फॉर्म का वही टू में हेडक्वार्टर कहाँ पर है हेडक्वार्टर है डेली में ठीक है सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए ये वाला आ, ये जो पद्मश्री अवार्ड ही थी यहाँ पर विद्या बहन ये यहाँ पर पास अवे हो गई हैं तो उनके ऊपर न्यूज़ है इन्होंने फर्स्ट बाल भवन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर आई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी है कौन सी ये क्या काम करती है चिल्ड्रन के लिए तो चिल्ड्रन के लिए कुछ ना तो कुछ काम करती होगी तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो देखते हैं आई सी सी डब्ल्यू हमारी है क्या ठीक है तो यहाँ पर एक सेकंड गाइस देखते हैं अभी हम सारी चीज़ें आपने सारी चीज़ें यहीं पर प्रोवाइड कर दी गई हैं आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तो यहाँ पर ये यह हमारी बॉडी है इसका क्या काम है ये न्यू दिल्ली में है ठीक है इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में और फॉर्म कब करी गई थी नाइनटीन में याद रहेगा आपको नाइनटीन में फॉर्म करी गई थी इसका पर्पज़ क्या है पर्पज़ यह है कि जो हमारे चिल्ड्रंस वगैरह बच्चों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके जो बेसिक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को उनको जो चिल्ड्रन के ह्यूमन राइट्स उनको प्रोटेक्ट करना साथ ही साथ अगर ह्यूमन राइट्स उनके प्रोटेक्ट करेंगे तो उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्वालिटी लाइफ को बढ़ाना ऐसे ही यहाँ पे एक तमिलनाडु ब्रांच है जो कि स्टार्ट करी गई नाइनटीन में जो फ्रीडम फाइटर स्मृति मंजू बशनी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी तो तमिलनाडु से हमारा कोई लेना देना नहीं लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा न्यू दिल्ली में जो ये इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली में याद रहेगा आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ठीक है आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आई सी सी डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है यह है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तो चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए ये ये वाली नहीं <laughs> मजाक कर रहा हूँ ठीक है तो ये वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर क्या है ये जो टर्म है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एन एच आई ए और एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है इसके बारे में तो बहुत बार डिस्कशन करा है और आज भी देखने वाले हैं एन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पढ़ेंगे ठीक है ये बॉडी है क्या क्या इन बॉडी का यहाँ पर जो है ये न्यूज़ क्या कह रही है जो एन है उसने पुलअप करा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अच्छी तरीके से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कराए थे तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर इसने स्टेप उठाया एन ने ठीक है तो उसी के ऊपर न्यूज़ है तो अभी देखते हैं हम लोग इन दोनों बॉडी के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं एन के बारे में ठीक है पहले एन का नाम आया है तो एन को देखेंगे देखो मैंने कहा था ना काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि बार बार फॉरवर्ड कर रखा है मैंने जो चलो पढ़ते हैं एनजीटी के बारे में फुल फॉर्म क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट और ये कौन सा एक्ट है 2010 का ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि यहाँ पर इसका क्रिएशन हुआ स्पेशल ट्रिब्यूनल ये क्रिएशन क्यों हुआ इसको फॉर्म क्यों करा गया क्योंकि जो इन्वामेंटल इश्यूज़ हैं उसको लेकर यहाँ पे इस बॉडी को फॉर्म करा गया जो इन्वामेंटल इश्यूज़ हैं उसको टैकल करती है हमारी एन बॉडी इन्वामेंटल इशूज़ जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह हो गया इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करने के लिए यहाँ पर बॉडी बनाई गई है और यहाँ पर ये एक इंस्परेशन का काम करती है और इस किस आर्टिकल से मैच करती है आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या कहता है कि जो आ, हमारी आ, एक पर्सन की लाइफ है ठीक है उसकी पर्सनल लिबर्टी है और जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसको पूरा पूरा हक है वो हेल्दी एनवायरनमेंट पर है तो हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाने के लिए ये बॉडी काम करती है इस वजह से इसे हम इस आर्टिकल से रिलेक्ट रिलेट कर सकते हैं उसके बाद एक और कमेटी आती है हमारी डेली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये भी एक डिपार्टमेंट है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है डेली में ठीक है इसके एन के साथ साथ तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं अब थोड़ी बहुत और बातें जान लेते हैं हमारे एन के बारे में जैसे कि हमने अभी ये तो पढ़ लिया कि जो हमारी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करती है ठीक है साइटेशन कब हुई यहाँ पे एक्ट ऑफ नाइनटीन टू थाउजेंड टेन में यहाँ पे इसको फॉर्म करा गया इन एक्ट किसके द्वारा करा गया पार्लियामेंट के द्वारा और फाइव मई ट्वेंटी टेन असेंड करा गया दो जून दो हज़ार दस में इसको पूरी पूरी वर्किंग में आ
2010 में इसके फुल फॉर्म क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके बाद यहाँ पे इसका काम क्या है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको टैकल करके चलना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में तो हमने कवर करी है सारी चीज़ें ठीक है उसके बाद चलते हैं अरे 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 अभी कहाँ चलेंगे अभी तो यहीं रुकना है क्योंकि एक और बॉडी बची हमारी जो कि हम अभी डिस्कस करते हुए आए हैं एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बारे में भी पता कर लेते हैं ये कौन सी बॉडी है क्या काम करती है जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनेमस एक संवैधानिक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप करी गई है 1988 में इसको सेटअप करा गया है और ये रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसने मैनेज करी है नेटवर्क बनाया है पचास हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है जिसमें जो किसमें से एक लाख पंद्रह हज़ार किलोमीटर जो हाईवे जो कि इंडिया में बना हुआ है उसमें से पचास हज़ार किलोमीटर का यहाँ पे हाईवे इसने बनाया नेशनल हाईवे जो है वो इस बॉडी ने बनाया है और ये एक हमारी नोडल एजेंसी है ग्रंथी ग्रंथी संबंधी एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के साथ यहाँ पर इसके संबंध हैं ठीक है इससे रिलेटेड एजेंसी है और एन ये हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम जिसे कहते हैं एम साइन करा था किसके साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज यहाँ पर ठीक है इसरो के साथ किया था क्यों क्योंकि जो सैटेलाइट है उसकी मैपिंग ऑफ हाईवेज़ के लिए यहाँ पर इसको जो है ये साइन करा गया इस समय इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुखबीर सिंह संधू ये आई एक आई ऑफिसर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ठीक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले यहाँ पर एक आई ऑफिसर हैं जो कि आप लोग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं काम जो आज मेहनत कर रहे हैं वो आप एक आई ऑफिसर बनने के लिए ही कर रहे हैं ठीक है तो ये यहाँ पर सुखबीर सिंह सिंधु एक आई ऑफिसर है एक प्रेजेंट चेयरमैन है इस समय इस बॉडी के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अक्टूबर 2019 से यहाँ पर ये चेयरमैन है इस बॉडी के ठीक है उसके बाद चलते हैं वापस न्यूज़ के ऊपर हमने यहाँ पर दोनों दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया ये वाली न्यूज़ के बारे में ठीक है अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हो उसका बैकग्राउंड हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है डीपली चेयरमैन के साथ हेडक्वार्टर के साथ उसका वर्क क्या है आपको ये चार चार पांच चीजें याद रखनी है कि फॉर्म कब हुई ठीक है उसके बाद वहां पे उसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसके बाद उसका वर्क क्या है ठीक है तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है आगे चलते हैं आगे और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के द हिंदू में द हिंदू का एडिटोरियल देखेंगे आप एडिटोरियल खासकर क्योंकि हमारे लिए यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आज का एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल में कुछ खास न्यूज है ही नहीं लेकिन यहाँ पे एक न्यूज है ये वाली ठीक है जो कि यहाँ पर ये दोनों न्यूज़ एक ही बात एक ही चीज़ के ऊपर है बिल्कुल सेम टू सेम मणिपुर में जो अभी यहाँ पे हुआ है ठीक है क्या पॉलिटिक्स को लेकर तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो डिफेक्शन हुआ है ठीक है डिफेक्शन क्या होता है कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना तो ये डिफेक्शन हुआ है तो उसके यहाँ उसी के ऊपर ये जो है आर्टिकल पूरा का पूरा है और साथ ही साथ यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि हमारा फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ और नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का उन चीज़ों को भी बताया गया है तो उनके वो जो है ये जो चीज़ हैं दोनों अमेंडमेंट एक्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बट जो पोलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो पॉलिटिक्स है मणिपुर में ठीक है यहाँ पर इसने क्या करा है ये जो पहले तो यहाँ देखो ये जो हमारा डिफेक्शन है ये कभी एंड ही नहीं होगा अभी तक हो रहा है होता हुआ है और अभी अब आगे भी होगा डिफेक्शन क्या होता है जैसे मैंने अपने आपको बताया एक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में मिल जाना ठीक है तो उसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है जो पॉलिटिक्स है मणिपुर में ये इसने भी यहाँ पर भी ऐसा हुआ जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर गवर्नमेंट एम एल ए है एम एल ए बिलोंग करता था नेशनल पीपल्स पार्टी को यहाँ पर इसने डिफेक्शन करा बाय थ्री ठीक है यहाँ पे ये इन्होंने डिफेक्शन करा एक यहाँ पर इसने डिफेक्शन करा मणिपुर में ऐसा हुआ कि जो पार्टी थी एन पी पी की उसने डिफेक्शन हुआ उसके बाद दो इंडिपेंडेंट और डिफेक्शन हुए थ्री बीजेपी एम एल ए के द्वारा डिफेक्शन करा गया दूसरी अपोजिशन पार्टी में चले गए ठीक है उसके बाद यहाँ पर बायरन सिंह लेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोबेबली नाउ बीन रिड्यूस टू माइनॉरिटी और साथ ही साथ यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी दिखी है नंबर्स में फिफ्टी नाइन मेम्बर असेंबली की जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ये है यहाँ पर इन नंबर्स में ठीक है ये काफ़ी टाइम से जो सेवरल डिफेक्शन हुए हैं उसको लेकर बात हो रही है काफ़ी टाइम से पिछले तीन साल से ही काफ़ी सारे डिफेक्शन हो रहे हैं यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं लोग और स्टार्ट कहाँ से हुआ था स्टार्ट करा है इन फॉर्मर मिनिस्टर टी श्याम कुमार ने यहाँ पर इसे स्टार्ट किया जो कि शिफ्ट करा ये कांग्रेस से बीजेपी में गए 2017 में ठीक है तो उसी को लेकर बात करी गई है यही
ये इंट्रोड्यूस करा गया इसने इंट्रोड्यूस करा 1985 में 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो अमेंडमेंट होता है यानी कि कुछ जो चीज़ बनी हुई है उसको चेंज करके कुछ उसमें नया ऐड कर देना ठीक है अब ये 52 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है और नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है ये अमेंडमेंट एक्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी पेपर टू के लिए पॉलिटी के लिए क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो अब चलते हैं और एक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि अमेंडमेंट हुए हुए हैं तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग आज के दा हिंदू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ठीक है लेकिन एडिटोरियल्स के अलावा अब यहाँ पे ये हाँ हमारा तो देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्टी टू अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है नाइनटीन एटी फाइव का ये प्रोवाइड करता है प्रोविजंस एंटी डिफेक्शन के यानी जो लोग पार्टी बदल लेते हैं वो उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये लॉ बनाया गया है इस अमेंडमेंट में जो आर्टिकल्स एक सौ एक एक इनको चेंज करा गया और यहाँ पे कुछ काम करा गया जो अब डिफेक्शन अगर हुआ तो वो डिस्कवालीफाई हो जाएगा ठीक है अगर कुछ पार्टी चेंज करेगा तो उसको डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा उसको लेकर बात कही जा रही है और एज पर दिस प्रोसेस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वी स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी डिस्कवालीफाई हो सकता है अगर ऐसे कुछ कदम उठाए तो ठीक है अब यहाँ पर और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है जो एक्सेप्शन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसका एक्सेप्शन कौन है कौन डिस्कवालीफाई नहीं हो सकता है वो एक पर्सन जो कि सेलेक्ट होगा एज अ स्पीकर या फिर चेयरमैन वो अपने आप ही रिज़ाइन कर सकता है पार्टी से अपने आप ही रिजॉइन कर सकता है ठीक है लेकिन वो डिस्कवालीफाई नहीं होगा तो उसके ऊपर यहाँ पर आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि एक जो हमारा इलेक्टेड और वो इलेक्ट करा जाता है स्पीकर चेयरमैन वो डिस्कवालीफाईफाई नहीं होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर अब और चीज़ें क्या हैं और जो हमारा नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू है वो हमारा ये हमारा फिफ्टी अमेंडमेंट एक्ट था ठीक है और वो हमारा नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट है तो नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है टू का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये किसी भी हाल में नंबर्स मेंबर्स uh, जो हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा नहीं सकते एक्सीड नहीं कर सकते ठीक है तो उसी के ऊपर बात करिए जो नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है इसको जिसमें कि शामिल रहेंगे प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है और ये जो क्या करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये बढ़ा नहीं सकते पंद्रह तक यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की ये बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकते ठीक है यानी कि मेम्बर्स वगैरह को ये और ज़्यादा हायर नहीं कर सकते बढ़ा नहीं सकते स्ट्रेंथ होगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे इंक्लूड चीफ मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे यहाँ पर ये लोग फिफ्टीन परसेंट के से ज़्यादा जो है एक्सीड नहीं करेंगे लेकिन जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे एक जो लिमिट होगी वो क्या होगी बारह होगी बारह से कम भी नहीं होंगे ठीक है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो फिफ्टीन परसेंट है से ज़्यादा नहीं हो सकते और ये सारे प्रोविजंस ऐड करेगा नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ठीक उसके बाद चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर पे और देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और क्या न्यूज़ है भाई ये है हमारा एन ठीक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके बारे में अभी हमने पढ़ा बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो बताओ जल्दी से भैया यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताओ इसकी फुल फॉर्म बताओ इसका हेडक्वार्टर बताओ और इसका मेन काम क्या है वो बताओ ठीक है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल एनजीटी के बारे में दो बार न्यूज़ में है काफ़ी बार आती है एनजीटी बॉडी हमारी और एनआईए अब यहाँ पे एक हमारा आर्टिकल क्या कहता है जो सैटेलाइट इमेज है ये सजेस्ट करा था इसने कि जो चाइनीज़ एक्टिविटी है जो क्लैश हुआ अभी गालवान वैली में आपने देखा क्लैश हुआ कि बीस सोल्जर्स हमारे मारे गए चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा तो ये सेटेलाइट इमेज के द्वारा ये बताया जा रहा बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ एक्टिविटी है बॉर्डर पर क्लैश से पहले जो ये क्लैश हुआ उससे पहले सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं चाइनीज़ एक्टिविटी कुछ बढ़ती हुई दिखाई गई थी ठीक है चाइना की हरकतें कुछ बढ़ रही थीं क्लैश से पहले तो मतलब ये क्लैश करने के लिए ही ये जो हुआ है इस काम को करने के लिए यहाँ पर ये बढ़ा गया था ठीक है जैसे कि यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग्स बना रहे थे वो लोग या फिर किस तरीके से टैकल कर रहे थे चीज़ों को कि मतलब हर तरीके से हम लोग मतलब वो लोग पहले से तैयार थे कि यहाँ पर ये कदम उठाना ही उठाना है ठीक उसके बाद यहाँ पे आर की बात आती है आर जो रशिया है वो बिगन कर रहा है यहाँ पे एक मूव कि जो इंडिया चाइना की टेंशन है वो कम हो सकें ये आर आई पे आ जाता है आर क्या है हमारा आर आई की फुल फॉर्म रशिया इंडिया चाइना के रिलेशन ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आगे है इम्पोर्टेंट फिर से आ गया हमारा एन आई के
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो जल्दी जल्दी और इसका काम क्या है ठीक है जल्दी जल्दी यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें बताओ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए फेवरेटिज्म जो क्योंकि यहाँ पर ये फेवरेटिज्म एक एक वर्ड से रिलेट करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है बॉलीवुड को लेकर वो वर्ड है हमारा नेपोटिज्म है ना ब्रदरहुड जिसे कहते हैं भाईचारा नेपोटिज्म तो यहाँ पर फेवरेटिज फेवरेटिज्म भी उसी वर्ड से रिलेटेड है दोनों यहाँ पर दोनों एक ही एक ही मतलब होता है दोनों का तो फेवरेटिज्म क्या होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं एक सेकेंड तो फेवरेटिज्म को रेफर कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ग्रुप फेवरेटिज्म या फिर पैटर्न जिसमें जो मेंबर्स होंगे अपने ग्रुप के खुद को ही यहाँ पर सपोर्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ देखा था हमने जब नेपोटिज्म को लेकर बात हो रही है कि जो बॉलीवुड है बॉलीवुड में इस समय अभी जो अभी रीज आप आज कल की बात देखो बात देखो गए ठीक है जो बर्निंग इशू वो अगर बॉलीवुड को लेकर खूब बात हो रही है नेपोटिज्म की ठीक है कि नेपोटिज्म है ज़्यादातर बॉलीवुड में कि भाईचारा कि हाँ इसके रिलेशन में ये है इसके रिलेशन में ये तो ये ज़्यादातर ग्रो हो रहे हैं ठीक है जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो उनको लेकर बात नहीं हो रही है तो उसी चीज़ के ऊपर ये बात हो रही है आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ठीक है तो ये नेपोटिज्म को लेकर बात हो रही है तो उसी के लिए वर्ड मैंने यहाँ पर बता दिया कि फेवरेटिज्म का भी सेम मतलब है कि सपोर्ट करना अपने खुद के ग्रुप को ठीक है अपने खुद के जो पर्सन है उसी को यहाँ पर उठाना या फिर क्रेनोइज्म पार्शियलिटी अवॉर्डिंग एडवांटेज अपने ही फ्रेंड्स को या फिर ट्रस्टेड कलीग्स को तो चलो वापस चलते हैं हम लोग और देखते हैं द हिंदू एक सेकेंड गाइस तो भैया नेक्स्ट आर्टिकल है ये नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर पीएम केयर फंड से और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड ठीक है तो उसको लेकर बात हुई हुई यहाँ पर तो ये है क्या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड क्या है ये एक सेटअप करा गया था सेक्शन फोर्टीन सिक्स के दौरान नेशनल डिजास्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव के दौरान यहाँ पर इसे ये जो है सेटअप करा गया इसका मतलब क्या है कि जो ये खर्चे इसलिए इसलिए करे जाते हैं ये एक्सपेंस है ये खर्चा है कि जो ये इमरजेंसी रिस्पांस दिया जाए और रिलीफ वगैरह दिया जाए जो भी नेशनल डिजास्टर आया है जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है उसे भी डिजास्टर ही कहा गया है तो यहाँ पर कोई भी अगर डिज़ास्टर आया है तो उसको अच्छी तरीके से हम मैनेज कर सकें उसके लिए कोई फ़ंड है तो उसे हम कहेंगे नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है हमारा साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने पी केयर्स फंड के रूप में देखा है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड एन ठीक है पी एम केयर फंड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा तो थोड़ी बहुत बातें और जान लेते हैं पी एम केयर फंड के बारे में क्योंकि ये भी सब बर्निंग इश्यूज हैं तो ये आगे तक के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि पी एम फेयर केयर फंड क्या होता है ठीक है तो जिसको अभी तक नहीं पता है वो आप देख लो यहाँ पर आज आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड इसकी फुल फॉर्म ये है भैया कितनी लंबी फुल फॉर्म है पी एम केयर्स फंड और ये क्रिएट करी गई ट्वेंटी एट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को ठीक है जैसे अभी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे जब कोरोना वायरस के जो ज़्यादा चल रहा था तो उसके दौरान यहाँ पे इसको क्रिएट करा गया और जो ये फंड है ये इस्तेमाल करा जाएगा लड़ने के लिए इस ऐसे वायरस से ठीक है ये जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है इससे लड़ने के लिए या फिर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन अगर आती हैं फ्यूचर में तो उसके लिए यहाँ पर अब ये जो फंड है ये क्रिएट हो गया है आने वाले टाइम में भी यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये चेयरमैन है इस फंड के और जो ट्रस्टी हैं साथ ही साथ जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस तो यहाँ पर ये लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पार्ट्स हैं ये सब यहाँ पे साथ में काम करते हैं या ये सब पार्ट हैं उसके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि जो पी एम ओ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ली कि जो अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट कुछ काम करा जाए तो यहाँ पर इस फंड को बनाया गया ठीक है इस फंड को पी एम के को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर है हमारा साउथ ब्लॉक न्यू डेली में फॉर्मेट कब हुआ ट्वेंटी एथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में दो मंथ पहले ही हुआ है मेम्बर्स कौन कौन है अमित शाह निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यहाँ पे नरेंद्र मोदी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ठीक है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें साथ ही साथ एक और चीज़ भैया एक इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र पड़ गई मेरी जो फंड है यहाँ पर ये माइक्रो डोनेशन भी हैं यानी कि दस रुपये तक भी आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो ठीक है तो चलो भैया आगे चलते हैं आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पी केयर फंड के बारे में जाना हम लोगों ने उसके बाद आता है हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है ठीक है तो यहाँ पर
रेज हो गया है 200 करोड़ रुपए तक का एनसीडी के दौरान यहाँ पे एनसीडी के थ्रू तो उसको लेकर बात है तो एनसीडी क्या है हमारी ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बिजनेस पेज है वो हमारे लिए पूरा का पूरा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो एन जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करे जाते हैं कंपनीज के द्वारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसको रेज करा जाए और ये करे जाते हैं एक पब्लिक इशू के द्वारा ये जो एनसीडी है ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक फिक्स टाइम होता है पीपल यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर पीपल के द्वारा रिसीव करा जाता है ठीक है यहाँ पर इसे नॉन कन्वर्टेबल क्यों कहा गया है क्वेश्चन आ सकता है आपसे नॉन कन्वर्टेबल क्यों कहा गया है क्योंकि जो कुछ डेवेंचर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में ठीक है कुछ डेवेंचर्स कुछ की बात कर रहा हूँ कुछ डेवेंचर्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओनर के द्वारा करा जाता है यानी एक समझदारी करी जाती है और यहाँ पर ये जो है जो एनसीडी के केस में जो नॉन यहाँ पर ही कहा जा रहा है अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन जो अगर हम ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर ओनर देखें हम लोग तो ये जो एन में हो जाता है ये नॉन कन्वर्टेबल कहलाता है ठीक है However, this is not possible in the case of NCD. NCD सी एन सी डी के केस में पॉसिबल नहीं है कि ये जो डेवेंचर है वो कन्वर्ट हो सके शेयर में ठीक है तो उसको लेकर बात हो रही है और यहाँ पे ये शेयर्स में भी कन्वर्ट नहीं होता और बाकी लेकिन जो है अदर बेनिफिट्स ये प्रोवाइड कराता है अब डेवेंचर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन ये देख लो डेवेंचर डेफिनेशन ऑफ डेवेंचर ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा इशू करे जाते हैं ठीक है और ये अनसिक्योर्ड लोन होता है ठीक है अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि कंपनी इशू करती है विदाउट अ प्लेज ऑफ एसेट्स तो हमने एन के बारे में पढ़ा फेवरेटिज्म के बारे में पढ़ा नेशनल नेशनल ऑथोरिटी हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर के बारे में पढ़ा नेशनल एन के बारे में पढ़ा उसके बाद एन के बारे में पढ़ा ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें पी केयर्स फंड के बारे में पढ़ा काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी गई हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करो और पहुंच जाओ और ज्वाइन कर लो तो गाइज़ यहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आज का द हिंदू कंप्लीट होता है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे आपसे कल आज के लिए बाय